சட்டப்பேரவையில் நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதம் இன்று தொடங்குகிறது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் தேதி ஆண்டிற்கான தமிழக பட்ஜெட் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி சட்டப்பேரவையில் நிதியமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்தார் இந்த பட்ஜெட் உரையை எதிர்க்கட்சிகள் மொத்தமாக புறக்கணித்தன இந்நிலையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை சட்டப்பேரவை கூட்டம் நடைபெறவில்லை பதினேழு மற்றும் பதினெட்டு தேதிகளில் விடுமுறை என்பதால் பேரவை கூட்டம் நடைபெறவில்லை இந்நிலையில் இன்று காலை கூட்டம் தொடங்கியதும் மறைந்த பேரவை முன்னாள் உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட உள்ளது அதனை தொடர்ந்து கேள்வி நேரம் நடைபெற உள்ளது இதையடுத்து நிதிநிலை அறிக்கை மீதான பொது விவாதம் தொடங்கும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை பட்ஜெட் மீதான பொது விவாதம் நடைபெற உள்ளது இதில் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மட்டும் கேள்வி நேரம் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசின் கடன் சுமை பற்றாக்குறை பட்ஜெட் காவிரி விவகாரம் குரங்கணி தீ விபத்து உள்ளிட்டவை குறித்து கேள்வி எழுப்ப எதிர்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு அக்கட்சியின் தலைவர் கருணாநிதி மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு அழைத்து வரப்பட்டார் இதனால் அக்கட்சி தொண்டர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் சென்னை கோபாலபுரத்தில் உள்ள தனது வீட்டிலேயே கருணாநிதி ஓய்வெடுத்து வருகிறார் இதனால் அவர் வீட்டை விட்டு அரிதாகவே வெளியே வருகிறார் இந்நிலையில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் முரசொலி நாளிதழ் அலுவலகத்திற்கு சென்ற கருணாநிதி அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த கண்காட்சியை பார்வையிட்டார் இதைத் தொடர்ந்து டிசம்பர் மாதம் அண்ணா அறிவாலயத்திற்கும் அவர் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் இடையே தனது கொள்ளு பேரனும் நடிகர் அருள்நிதியின் மகனுமான மகிழனை பார்த்து சிரிக்கும் வீடியோவும் கிரிக்கெட் விளையாடிய காட்சிகளும் இணையத்தில் வைரலானது இந்நிலையில் நேற்று இரவு மீண்டும் அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு கருணாநிதி அழைத்து வரப்பட்டார் திமுக செயல் தலைவர் மு ஸ்டாலின் துரைமுருகன் பொன்முடி ஆகியோர் கருணாநிதியை வரவேற்றனர் சுமார் இருபத்தைந்து நிமிடங்கள் அங்கிருந்த கருணாநிதி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான இந்தியா வங்கதேச கிரிக்கெட் போட்டியை பார்த்து ரசித்தார் பின்னர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு கோபாலபுரம் சென்றார் சசிகலாவுக்கு விரைவில் பரோல் வழங்க ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருவதாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் டி டி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் புதிய பார்வை ஆசிரியரும் சசிகலாவின் கணவருமான மா நடராஜனுக்கு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டதை அடுத்து சென்னை பெரும்பாக்கத்தில் உள்ள குளோபல் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அவரது உடல்நிலை தொடர்ந்து கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகவும் அவருக்கு செயற்கை சுவாசக் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் மருத்துவமனை சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் அவரை மருத்துவமனையில் சென்று பார்த்த அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் நடராஜனின் உடல்நிலை குறித்து மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் வெண்டிலேட்டர் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் ஆனால் உடல்நிலை நன்றாக இருப்பதாகவும் கூறினார் சசிகலாவிற்கு பரோல் வாங்குவதற்காக மனு கொடுக்க தான் இன்று பெங்களூரு செல்வதாகவும் தினகரன் தெரிவித்தார் பெங்களூர் ஜெயிலில் ட்ரை ட்ரை பண்ணுறாங்க ரெட்டி லெட்டர்லாம் இருக்காங்க நேற்று இருந்ததை விட இன்றைக்கி நல்லா பெட்டர் ஆகிட்டாங்க நேற்று கொஞ்சம் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருந்துச்சு நேற்று இப்போ வந்து பெட்டர் திருவண்ணாமலை அருகே கழிவு நீர் கலப்பதால் ஏரியில் உள்ள மீன்கள் செத்து மிதக்கின்றன இறந்த மீன்கள் அப்புறப்படுத்தப்படாததால் துர்நாற்றம் வீசுவதால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளன அது குறித்த ஒரு தொகுப்பு திருவண்ணாமலை திருக்கோவிலூர் செல்லும் சாலையில் உள்ளது மேலத்திக்கான் கிராமம் இங்குள்ள ஏரியில் கடந்த பருவ மழையின் காரணமாக தண்ணீர் நிரம்பி காணப்படுகிறது இதனால் ஜிலேபி கெளுத்தி கெண்டை உள்ளிட்ட மீன் வகைகள் அதிக அளவில் வளர்ந்து உள்ளன குறிப்பாக அரை கிலோ முதல் இரண்டு கிலோ வரை மீன்கள் உள்ளன இந்த நிலையில் தற்போது ஏரி முழுவதும் பல டன் கணக்கில் மீன்கள் செத்து மிதக்கின்றன மேலத்திக்கான் கிராமத்தின் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் ஏரியில் கலப்பதாலும் நீரையே மறைக்கும் அளவுக்கு படர்ந்துள்ள ஆகாய தாமரையுமே மீன்கள் இறப்புக்கு காரணம் என கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மீன் வந்து நிறைய மீன் எரிஞ்சு ஆகாய தாமரை வந்து மூடி மூடிக்கினால எல்லா மீனும் மூச்சு விடுறோம்னு நிறைய மீன் செத்துச்சு ரொம்ப நிறைய மீன் இருந்துச்சுங்க இப்போ வந்து எல்லா மீனும் செத்து செத்து வந்துன்னு இருக்கு அது வந்து மாவட்ட நிர்வாகம் வந்து எதனா கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணி விட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏரியில் செத்து மிதக்கும் மீன்களை அப்புறப்படுத்தாததால் அந்த பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது இதனால் மேலத்திக்கான் கிராம மக்களும் அவ்வழியாக வெளியூர்களுக்கு செல்பவர்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் போகும்போது ரொம்ப ஸ்மெல்லா இருக்கு அது இல்லாம மீன் பாவம் செத்து போய் மிதங்கி ரொம்ப நாத்தாடிக்குது இது கொஞ்சம் மாவட்ட நிர்வாகம் கொஞ்சம் தலையிட்டா நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஸ்மெல்லா இருக்கு போவே வருது அந்த பக்கம் ஒரு அறுவறுப்பா இருக்கு வச்சுக்கலாம் கஷ்டமா இருக்கு ஏரியில் யாரேனும் நஞ்சை கலந்து விட்டார்களா என்று விசாரணை நடத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ள அந்த பகுதி மக்கள் செத்து மிதக்கும் மீன்களையும் ஆகாய தாமரையையும் உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் 
தமிழகத்தில் அடுத்து ஆட்சியை பிடிப்பதற்கான வாய்ப்பு திமுகவுக்கு உள்ளதாக தினகரன் அணியிலிருந்து விலகியுள்ள நாஞ்சில் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியின் வெள்ளும் சொல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அவர் இதனை தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் சாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல திமுக திமுகவின் செயல் தலைவர் திமுகவை பற்றியும் திமுகவின் செயல் தலைவரை பற்றியும் உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன பாக்கியம் செய்தவர் ஸ்டாலின் எந்த வகையில திமுக என்ற ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்புக்கு தலைவராக நாஞ்சில் சம்பத் பங்கேற்ற வெள்ளும் சொல் நிகழ்ச்சி இன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு ஒளிபரப்பாகிறது சென்னை விமான நிலையத்தில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு முரட்டல் விடுத்த புகாரில் இரண்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் சென்னை விமான நிலையத்தில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக காவல்துறையின் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு முரட்டல் வந்தது அதைத் தொடர்ந்து மோப்பநாய் உதவியுடன் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர் பயணிகளை சோதனைக்கு பிறகே விமான நிலையத்திற்குள் அனுமதித்தனர் விமான நிலையத்தை சுற்றியும் துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர்கள் பாதுகாப்பிற்காக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே தொலைபேசியில் அழைத்த நபர்கள் பள்ளிக்கரணையைச் சேர்ந்த சக்தி மற்றும் சரவணன் என்பதும் தீபானந்த் என்பதும் தெரிய வந்தது இருவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்ததை தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் உதகை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த தொடர் மழையால் சாலைகளில் மழைநீர் வெள்ளம் போல் ஓடியது கடந்த இரண்டு நாட்களாக உதகை குன்னூர் கோத்தகிரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது இந்நிலையில் உதகையின் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் இரண்டு மணி நேரம் கனமழை பெய்தது இந்த மழையினால் சாலைகளில் மழைநீர் வெள்ளம் போல் ஓடியது குதிரை பந்தய மைதானத்தில் ஒரு அடிக்கு மேல் மழைநீர் தேங்கியது உதகை பேருந்து நிலையத்திலிருந்து படகு இல்லம் செல்லும் சாலையில் நான்கு அடிக்கு நீர் தேங்கியது இதனால் சுற்றுலா வாகனங்கள் செல்ல முடியவில்லை சில வாகனங்கள் வெள்ள நீரில் சிக்கின ரயில்வே காவல் நிலையத்தை மழைநீர் முழுவதுமாக சூழ்ந்தது இந்த மழையினால் தேயிலை மற்றும் மலை காய்கறி விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் இதேபோல் கொடைக்கானல் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார மலை கிராமங்களில் சுமார் அரை மணி நேரம் மழை பெய்தது கோடைக்காலம் துவங்கிய நிலையில் அடுத்தடுத்து கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி அருகே எருதுவிடும் விழாவில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்ற காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு பல்வேறு பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன மருதேப்பள்ளி கிராமத்தில் யுகாதி பண்டிகையொட்டி முதன்முறையாக எருதுவிடும் போட்டி நடைபெற்றது இதில் திருவண்ணாமலை வேலூர் தருமபுரி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து கர்நாடக மற்றும் ஆந்திர பகுதிகளிலிருந்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஏழு காளைகள் கலந்து கொண்டன அனைத்து காளைகளும் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பின் போட்டியில் பங்கேற்றன வாடிவாசல் வெளியாக சீரிப்பாய்ந்து சென்ற காளைகளை பொதுமக்கள் ஆரவாரம் செய்து உற்சாகப்படுத்தினர் குறிப்பிட்ட இலக்கினை குறைந்த நேரத்தில் கடந்த காளைகளுக்கு விழாக்குழுவின் சார்பில் தங்க காசுகள் சைக்கிள்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி முழு அதிகாரம் கொண்ட காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க கோரி வருகின்ற இருபத்தாறாம் தேதி முதல் நாடாளுமன்றம் முன்பு தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்த உள்ளதாக அனைத்து விவசாயிகள் சங்க ஒருங்கிணைப்பு குழு தெரிவித்துள்ளது திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அச்சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி ஆர் பாண்டியன் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க இன்னும் சில நாட்கள் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில் மத்திய அரசு அமைதி காப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் மேலாண்மை வாரியம் அமைத்தால்தான் காவிரி டெல்டாவில் வாழ முடியும் என்கிற நிலைக்கு தமிழக மக்கள் தள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் வாரியம் அமைத்தால்தான் காவிரி டெல்டாவில் வாழ முடியும் என்கிற நெருக்கடி நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பதை உணர்த்துவதற்காகவும் உச்ச நீதிமன்றம் காவிரி நடுவர்மன்ற இறுதி தீர்ப்பை பின்பற்றி வழங்கிய உத்தரவை முழு அதிகாரம் கொண்ட காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது ஒன்றுதான் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கையில் வருகிற இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை டெல்லி பாராளுமன்றம் முன் தமிழக விவசாய சங்கம் துவங்க இருக்கிறது சென்னை திருமங்கலம் நகைக்கடையில் ஒன்பது கிலோ நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது தொடர்பாக நான்கு பேரை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் கொள்ளையின் ஒருவரின் திருமணத்திற்காக நடைபெற்ற இந்த துணிகர திருட்டில் ஈடுபட்டவர்களிடமிருந்து நான்கு கிலோ தங்கத்தையும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் சென்னை திருமங்கலத்தில் ஐயப்பன் என்பவருக்கு சொந்தமான ஏ கே எஸ் நகைக்கடை இங்கு வருகிறது கடந்த ஆறாம் தேதி வழக்கம்போல் கடையை திறந்தபோது கடையிலிருந்த ஒன்பது கிலோ தங்கம் கொள்ளை போயிருப்பது தெரியவந்தது கடை உரிமையாளர் ஐயப்பன் அளித்த புகாரின் பேரில் ஏழு தனிப்படைகளை அமைத்து கொள்ளையர்களை காவல்துறையினர் தேடி வந்தனர் கடையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளையும் கொள்ளையர்கள் அழித்துச் சென்றதால் 
தடயங்கள் எதுவும் கிடைக்காத நிலையில் போலீசார் திணறினர் இந்நிலையில் கொள்ளையில் தொடர்புடையதாக ஜான் போஸ்கோ தேவராஜ் ஆகாஷ் ராகுல் ஆகிய நான்கு பேரை கைது செய்துள்ள தனிப்படை போலீசார் அவர்களிடமிருந்து நான்கு கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கொள்ளையின் ஒருவரின் திருமணத்திற்காக இந்த கொள்ளை அரங்கேறியிருப்பது அம்பலமாகியுள்ளது போலீஸ் தனிப்படை தனிப்படையினர்கள் விசாரணை செய்து நாலு கொள்ளையர்களை இன்றைய தினம் கைது செய்து சுமார் நான்கு கிலோ தங்க நகைகளை கொள்ளையரிடமிருந்து ரெக்கவரி செய்துள்ளோம் கடந்த ஐந்தாம் தேதி ஏ கே எஸ் நகைக்கடைக்கு அருகே உள்ள ஆடிட்டர் ஒருவரின் அலுவலகத்திற்குள் புகுந்த கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்த லேப்டாப் உள்ளிட்டவற்றை கொள்ளையடித்துள்ளனர் பின்னர் நகைக்கடையில் ஏசி எந்திரத்தை அகற்றி அதன் வழியாக உள்ளே புகுந்து நகைகளை திருடியுள்ளனர் முகமூடி மற்றும் கையுறைகளை அணிந்து கொண்டு சென்ற கொள்ளையர்கள் கடையின் சிசிடிவி கேமராக்கள் மற்றும் அந்த காட்சிகள் பதிவான சீடிக்களை கூவு மாற்றில் வீசிவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளனர் இப்படி தடயம் ஏதுமின்றி கொள்ளையடிப்பவர்களின் பட்டியலை சேகரித்த போலீசார் அதன் மூலம் ஜான் பாஸ்கோ என்பவரை பிடித்து விசாரித்தனர் பல்வேறு கொள்ளைகளில் தொடர்புடைய இவர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் விடுதலையானவர் தனது திருமணத்திற்காக வியாசர்பாடியை சேர்ந்த கத்திக்குத்து தேவராஜனுடன் இணைந்து இந்த கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது கொள்ளையடித்த நகைகளை இருவரும் பங்கு பிரித்து வியாசர்பாடியை சேர்ந்த ஆகாஷ் அவரது உறவினர் ராகுல் ஆகியோர் துணையுடன் பல்வேறு நகைக்கடைகளில் அடகு வைத்திருப்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஜான் போஸ்கோ பிரபல நகைக்கடையில் அடகு வைத்து தாலி வாங்கியிருப்பதும் போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது